ang makakasama nyo ngayong araw na ito. And welcome to our online kids service! Excited na ba kayong sumayaw, magbigay ng papuri, at makinig sa ating bagong kwento? Pero bago yan, kamustahin mo naman yung katabi mo! Ayan, lahat tayo ay tumayo at sundan natin ang sayaw na ituturo ni Ate Jenny! My God is so big and so strong and so mighty There's nothing my God cannot do My God is so big and so strong and so mighty There's nothing my God cannot do My God is so big and so strong and so mighty There's nothing my God cannot do My God is so big and so strong and so mighty There's nothing my God Ayan, nakakapagod pero masayang sumayaw para sa Diyos, di ba? Ngayon, makinig naman tayo ng kwento. Isang araw, si Jesus ay nangaral sa dalampasigan ng Galilea at sinundan siya ng napakaraming tao dahil nabalitaan nila ang mga himalang ginagawa niya. Lumibot siya sa mga tao, pinagaling niya ang mga may sakit at nangaral siya tungkol sa kaharian ng langit. Nang magkagabi na ay lumapit ang mga disipulo kay Jesus at sinabi, Ano po ang gagawin natin sa napakarami taong ito? Nasa hilang na lugar po tayo at tumidilim na. Paalisin niyo na po ang mga tao para makapunta po sila sa nayon para makabili ng kanilang mga pagkain. Hindi na nila kailangan pang lumayo. Bigyan niyo sila ng mga kain. Ngunit Panginoon, wala naman po tayong pera. Kung mayroon man, saan naman po tayo bibili para sa ganito karaming tao? Walang tindahan na pagkain rito, kaya paano naman natin sila mapapakain? Kung gayoy, tingnan nyo sa kanila kung sino ang may dalang pagkain. Naghanap nga ang mga disipulo at sa kanilang paghahanap, may nakita silang bata na may dalang mga pagkain. Say, say, ako po! 
meron pa akong dalang mga pagkain. Konti nga lang po, pero baka po makatulong. Hayan, buti naman at may dala ka. Halika, sumama ka sa amin at ipakita natin kay Jesus. At dali-dali nga pumunta ang mga disipulo kasama ang bata kay Jesus. Panginoon, may nakita po kaming bata. May dala siyang limang tinapay at dalawang maliliit na isda. Dalihin nyo sa akin. Ibinigay nga ng bata ang limang tinapay at dalawang maliliit na isda sa mga disipulo at binigay ito kay Jesus. Pagkatapos, pinaupo ni Jesus sa mga tao na may tiglilimampung miyembro sa bawat grupo. Nang makaupo ng lahat, ang bilang nila ay nasa limang libo at yun ay mga lalaki pa lamang. Kinuha ni Jesus ang limang tinapay at dalawang maliliit na isda, nagpasalamat at sinabi, Ngayon, pamigay niyo ito sa mga tao. Ang mga sumunod na pangyayari ay kamangha-mangha. Kahit gaano na karami ang naipapamigay nila, ay di pa rin nababawasan ang tinapay at isda. Kumain at nabusog ang limang libo. Lahat ay namangha sa kapangyarihan ni Jesus. Muling nagsalita si Jesus sa kanyang mga disipulo. Tipunin ninyo ang lahat ng mga natira para walang masayang. At tinipon nga ng mga disipulo ang mga natirang pagkain. Nang matapos sila, nakapuno pa sila ng labing dalawang basket. Ang pananampalataya at paggalang ng mga tao at ng mga disipulo kay Jesus ay lalong lumakas at sila ay patuloy na sumunod sa Kanya. At atin yung natunghayan ang kamanghamangha na namang ginawa ng Diyos kung saan nagpakain siya ng limang libong tao mula sa limang tinapay at dalawang maliliit na isda. Di ba mga bata, kung iisipin natin, napaka imposibleng mapakain ng Diyos ang limang libong tao sa pamamagitan lamang ng limang tinapay at dalawang isda. Pero, nagawa ito ng Diyos dahil siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat at walang imposible sa Diyos kapag tayo ay naniwala at nananalig sa Kanya. Kahit gaano pa kaimposible ang sitwasyon na kinakaharap natin ngayon, basta tayo ay maniniwala at mananalig sa Diyos, walang imposible sa Diyos. At walang imposible sa Diyos. Ulitin natin, walang imposible sa Diyos. At sana meron tayong natutunan ngayong araw na ito. Tayo ay manalangin. Panginoong Hesus, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa mga bagong aral na aming natutunan. Salamat po sa mga teachers na nagturo sa amin. Salamat po sa katotohanan na walang imposible sa inyo. Tulungan niyo po kami upang lagi naming maalala ang iyong mga pangako. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name, Amen. It's art time! Hello kids, ngayon ay gagawa tayo ng paper basket na may lamang, limang tinapay at dalawang isda. So, kailangan natin ng tatlong one paper, crayon, ruler, pencil pen, pencil, gunting, at pandigit. Una, gawa tayo ng isda. Tupin natin ng dalawang beses ang one paper. At gupitin to sa gitna. Iingat tayo sa pagdamit ng gunting ha. Tago natin ito at gagamitin natin mama. Ngayon ay gumungit na tayo ng isda. Ayan. Guntingin natin ito ng sabay. Gayahin natin ang naunang isda. At tulayan. Kayo nang bahala mga bata kung anong kulay ang gusto nyo. Ngayon naman ay gagawa tayo ng tinapay. 
So, piin nyo ulit ng dalawang beses ang inyong band paper. Tayo ay gumuhit ng sinapay. Pwede nyong gamitin ang inyong crayon. Sa so, isang band paper, makakagawa tayo ng apat na tinapay. Kailangan natin tong gugitin ng sabay-sabay. Kunin natin yung ginupit natin kanina at gagawa pa tayo ng isang tinapay. Trace natin ito. At gupitin. Kaya inulit natin ang pinapay natin na una. At kulayan ito. Yun, meron na tayong limang tinapay at dalawang isda. Ngayon naman, ay gagawa tayo ng paper basket. So, kailangan natin ng ruler. Gumawa tayo ng linya sa gilid. At itupi ito patalikod. I-fold natin ng isang beses. At guntingin natin ang kalahati. Ayan. Ngayon naman, gagawa tayo ng korbadang linya pa itaas. At guntingin. Gagawa ulit tayo sa likod ng korbadang linya pa ibaba. Ipantay natin dito. At gupitin. Kunin natin ang pandikit at ibigit natin ito. Ang dalawang nasa ibaba ay tutupin natin patalikod. Lagyan ulit ng glue. Ngayon naman ay kukulay na natin ang ating paper basket. Kayo nang bahala kung anong kulay ang gusto nyo. Kunin ang limang tinapay at dalawang isda at ilagay ito sa loob. Yay! Tapos na ang ating paper basket!
Thank you, kids. See you next week.